ഹായ് ഡിയേഴ്സ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലഞ്ച് തന്നെയാണ് നല്ല വറുത്തരച്ച കരിമീൻ കറിയുടെ റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെണ്ടയ്ക്ക കൊണ്ടിട്ടുള്ളൊരു മെഴുക്കുരട്ടി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസത്തെ ലഞ്ച് പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ രാവിലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ മീൻ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് പോവാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള വീടിനടുത്തുള്ള തന്നെ ഒരു സ്ഥലമാണിത് എഴുപുന്നേ എന്ന് പറയും അപ്പോ അവിടെ ചെന്നിട്ടാണ് മീൻ വാങ്ങിക്കാൻ ഓർത്തത് അപ്പൊ ഇക്ക ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ പോയിട്ട് മീൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടൊക്കെ വരാറുണ്ട് നല്ല ഫ്രഷ് മീൻ കിട്ടും രാവിലെ ചെല്ലണമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരു ഇത്തിരി താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ലേലം വിളിയൊക്കെ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ രാവിലെ തന്നെ ഹാദും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ എണീറ്റിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇവിടെ ഈ ഒരു മീനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളു കേട്ടോ നമുക്ക് വേറെ ഒരു മീൻ ഉണ്ടായില്ല ആകെ ഈ ഒരു ചേച്ചിയുടെ കയ്യിൽ ആ ചേച്ചി വിൽക്കാനായിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് എടുത്ത് ലേലം വിളിച്ച് ചേച്ചി എടുത്ത മീനാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി തരാൻ പോണത് കേട്ടോ കരിമീൻ ഓർത്തിട്ടാണ് വന്നത് അതാ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ചെറിയ കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു മീനിന് മുന്നൂറ് രൂപയായിരുന്നു പാചേച്ചി ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മീനുകളൊക്കെ ഉൾപ്പെടെ പിറക്കിയിടുകയാണ് നമ്മള് ഒന്ന് ബാർഗെയിൻ ചെയ്തൊക്കെ നോക്കി പക്ഷെ നടന്നില്ല ചേച്ചി പറഞ്ഞ പൈസ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്നു ഈ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പിടിക്കുന്ന മീനാണ് കേട്ടോ നമുക്കിപ്പോ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടുന്നത് രാവിലെ തന്നെ ഇവര് വള്ളത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട് വീശി പിടിക്കുന്ന മീനാണ് ഇവര് ലേലം ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കൊക്കെ തരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ വീട്ടില് കൊണ്ടുവന്ന് അതിങ്ങനെ മരിക്കാനായിട്ട് കുറെ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ എല്ലാം അതിന്റെ ജീവനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് വെട്ടാനൊക്കെ തുടങ്ങിയത് അപ്പോ എനിക്കാണെങ്കിൽ കുറെ രാവിലത്തെ ബാക്കി പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഉമ്മി അത് വെട്ടാനെടുത്ത സമയത്ത് ഞാൻ ബാക്കി പരിപാടികളിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോ ഒരു മീൻ വെട്ടുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും കരിമീൻ വെട്ടാൻ അറിയത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തത് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഈ ചിറകെല്ലാം വെട്ടിക്കളയണം ഇത് പച്ച മീനായതുകൊണ്ട് വെട്ടാനായിട്ട് കുറച്ചൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടാകും കാരണം ഇതിന്റെ ചെതുമ്പലൊക്കെ വരാനായിട്ട് കുറച്ച് പാടാണ് അപ്പൊ കുറച്ചു നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടൊക്കെ വെട്ടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പത്തിൽ ഇതിന്റെ ചെതുമ്പലൊക്കെ പോയി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ചിലത് ചാരത്തിലൊക്കെ മുക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലത് ഇതിന്റെ ചെതുമ്പൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെത്തിക്കളയാറൊന്നുമില്ല തേച്ചെടുക്കും എന്ന് പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതാ ഇതേപോലെയാണ് ചെതുമ്പല് ചെത്തിക്കളയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെത്തിക്കളയുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ മീൻ നല്ലതുപോലെ വെളുത്ത് കിട്ടും നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടായിരിക്കും മീൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു കരിമീൻ വെട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളു കേട്ടോ ഈ ചെതുമ്പലം തെത്തി തലയും ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ വയറിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കളയണം അതിനുശേഷം പാലും കൂടെ മുച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കരിമീൻ ഇവിടെ റെഡിയായി അപ്പൊ കരിമീൻ ഇവിടെ റെഡിയായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കരിമീൻ വെട്ടാൻ ഇത്രയും സംഭവമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ കുറെ കരിമീൻ വെട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് അത്യാവശ്യം നല്ല സമയം എടുക്കും നല്ല പാടുമാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെറിയ കരിമീനും ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ചെതുമ്പലൊക്കെ ചെത്തി ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി വരാനായിട്ട് നല്ലൊരു സമയം തന്നെ എടുക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ മീനൊക്കെ ഉമ്മി വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ദാ ഇന്ന് വേണ്ടിട്ടുള്ള കറിക്ക് വേണ്ടിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് കരിമീൻ വറുത്തരച്ചിട്ടാണ് വെക്കാൻ പോണത് അപ്പൊ ഈ ഒരു വറുത്തരച്ച കറി വെക്കാൻ ചില മീനുകളെ വെക്കാറുള്ളു കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ കുഞ്ഞു മീനുകളൊന്നും അങ്ങനെ വറുത്തരച്ച് വെക്കാറില്ല ചെമ്മീൻ കരിമീൻ നെയ്മീൻ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് എന്താ പറയാ കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള മീനുകളൊക്കെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ വറുത്തരച്ച് വെക്കാറ് അല്ലാതെ മത്തി അയില പൊടി മീൻ അതൊന്നും അങ്ങനെ വറുത്തരച്ച് വെക്കാറില്ല കേട്ടോ അപ്പോ വറുത്തരച്ച് വെക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തേങ്ങ ഒന്ന് ചതച്ചതിന് ശേഷം കാരണം ഒരേപോലെ വറുത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തേങ്ങ ചതച്ചതിന് ശേഷം പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു മൂന്ന് നാല
കഴുകിയിട്ട് എടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റോസ്റ്റ് ഇത്രയും വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിനിടക്ക് നമ്മുടെ അനിയനാടെ കുട്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവർക്ക് മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ഇത്തിരി മീൻ കറി കൊടുത്ത് ചോറും കൊടുത്ത് വിടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്പീഡിൽ ചെയ്യാണ് എല്ലാം അപ്പൊ അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പുറത്തെ അടുപ്പിലേക്ക് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് മീൻ കറിക്കുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഉലുവ പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു മൂന്നാല് കഷ്ണം ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് അതുപോലെ പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ വറുക്കാനായിട്ട് ചേർത്ത അതേ സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വഴറ്റാതെയും ഈ ഒരു മീൻകറി വെക്കാട്ടോ നമ്മൾ ആ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഡയറക്റ്റ് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സാധാ പോലെ ഒരു വറുത്തര ചെറിയ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ തേങ്ങ ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ചേർത്തത് പിന്നെ ഒരു അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഈ പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്നതിന് വരെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് അത്രയും മതിയാവും തീ കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ കുറച്ച് നേരവും കൂടി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കാരണം ഈ ഒരു ചൂടിൽ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ ചിലപ്പം പൊടികളൊക്കെ കരിഞ്ഞു പിടിക്കും അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ അത് അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു ചട്ടിയടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മോരാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്ന് മോരാണം ചെയ്തത് തേങ്ങയും അതുപോലെ തൈരും ഒക്കെ കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാം കൂടി അരച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ പറഞ്ഞതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് മോരാണം നല്ലതാണെന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ മീൻകറിയുടെ വഴറ്റിയതിനകത്തേക്ക് ഒരു തക്കാളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ മോരുകറി ചെറിയ തീയിലവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ തേങ്ങ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങാക്കൂട്ടൊന്ന് ആറിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം മോരുകറിയുടെ കാര്യം ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മോരുകറി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച പോലെ വന്നു അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറച്ച് തൈരും കൂടി അടിച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോഴത്തേക്കിനും റെഡിയായി തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിരിഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് മോരുകറിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള താളിപ്പ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കുകയാണ് അപ്പോ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉലുവ പൊട്ടിച്ചു പിന്നെ നമുക്ക് കടുകും കൂടെ പൊട്ടിച്ച് അതിലേക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ വറ്റൽമുളക് കറിവേപ്പില ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മോരുകറിയുടെ പുറത്തേക്ക് ഒഴിക്കാം അപ്പൊ ഇതിന് മുന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയില് എന്നോട് കുറെ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എന്താ കറിവേപ്പില ഇടാത്തേ കറിവേപ്പിൽ ഇടാത്തേ നാടൻ വിഭവങ്ങൾ എന്താ കറിവേപ്പിൽ ഇടാത്തേന്ന് കേട്ടോ അപ്പോ കറിവേപ്പിലയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പൊതുവെ പുറത്തുനിന്ന് അങ്ങനെ കറിവേപ്പില വാങ്ങിച്ചത് അധികം അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഇടയ്ക്കൊക്കെ വാങ്ങിക്കാറുള്ളൂ എപ്പോഴൊന്നും വാങ്ങിക്കാറില്ല കാരണം ഒത്തിരി വിഷാംശം അതിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം അത് ഒഴിവാക്കിയത് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്രത്തിൽ കണ്ടു കുഴപ്പമില്ല കറിവേപ്പില അത്രക്കും വിഷാംശം ഒന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ കണ്ടു അപ്പൊ ഇനി മുതൽ കാര്യമായിട്ട് കറിവേപ്പില എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോ നമ്മൾ ആ ഒരു തേങ്ങ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത അതേ ചട്ടി തന്നെ വീണ്ടും അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു വെണ്ടയ്ക്ക നീളത്തിലാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് സബോളയും വെണ്ടയ്ക്കയും ഒക്കെ ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു വെണ്ടയ്ക്കയില് വെണ്ടയ്ക്ക മെഴുക്ക് വെട്ടുമ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയന്റും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാല് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെ കിട്ടുന്നത് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും ചേർക്കുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഇത് ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു ചേച്ചി പറഞ്ഞതാണ് വെണ്ടയ്ക്ക മെഴുക്ക് വെട്ടുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഐറ്റം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണെന്ന് അപ്പൊ അത് ഞാൻ
വെണ്ടയ്ക്കാൻ പഴുക്ക് കൊരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കരിമീൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില അതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി മൂന്നാലഞ്ച് കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഈ ഒരു മസാല അവരവരുടെ മീനിന്റെ അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം കൂട്ടുകയും കുറക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് കൂടുതൽ മീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇരട്ടി എടുക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ ഒരു മസാല എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മീനും പൊരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മസാല ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ അരച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയും ചെയ്യാം കുറച്ച് വിനാഗിരിയോ നാരങ്ങാ നീരോ പെരട്ടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറച്ച് നാൾ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്തായാലും ആ മസാല അരച്ചെടുത്തത് നമ്മൾ മീനിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടി ഇതിനകത്തേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിന് അത്യാവശ്യം ചെറിയ മീനാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് മൈദാപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു സ്പൂൺ മൈദാപ്പൊടി ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പൊടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ മൈദാപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് നമുക്ക് മറിച്ചിടാനൊക്കെ നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മൈദാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വെണ്ടയ്ക്കായും മുക്കാൽ വേവായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കുകയാണ് അന്നേരമാണ് മനസ്സിലായത് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു കറി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇത് മീനിലൊന്നും മുട്ടാതെ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ മേളിൽ കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കിയൊക്കെ കൊടുക്കാം ടേസ്റ്റ് നോക്കാനായിട്ട് ഒരാൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് പച്ചവെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി നമുക്ക് ഇതിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ വറുത്തരച്ച കറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ വറുത്തരച്ച കറി റെഡിയായി വെണ്ടയ്ക്ക മെഴുക്കോട്ടി റെഡിയായി മോര് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മീനും കൂടി ഒന്ന് വേഗം തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കണം ഉമ്മയും വേഗം തന്നെ കറിയൊക്കെ ഒന്ന് പാത്രത്തിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ഈ മീനൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മീനാണ് നല്ല മുള്ളാണ് ഭയങ്കര മുള്ളാണ് ഇതിനൊക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ പിച്ചി പിച്ച് വേണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ മീനൊന്നും ഒട്ടും പൊടിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ നല്ല നന്നായിട്ട് തന്നെയാണ് മീൻ കിടക്കുന്നത് ഒട്ടും പൊടിയാതെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് ആ ഒരു പരുവത്തിന് വേണം ഇരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇട്ട് ഇളക്കി അതിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മീനൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം കരിമീനൊക്കെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് മീൻ പൊരിച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ പെരട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള മീൻ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം ഈ ഒരു മീന് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുമ്പോ തന്നെ ആ മസാലയുടെയും കൂടെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ടൊരു മണം വരും നല്ലൊരു മണമാണ് നല്ല ഫ്ലേവർ ഉള്ളൊരു മണം വരും അപ്പൊ ഇതുപോലെ മീൻ പൊരിച്ചത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവര് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയില് ഞാൻ ജാസിക്കാനെ കാണിച്ചപ്പോ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുവിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജാസിക്കാക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ചാനൽ ഉണ്ട് ട്രാവൽ ആൻഡ് ഫാമിംഗ് എന്നാണ് ചാനലിന്റെ പേര് അപ്പോ കാണാത്തവര് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും അത് ഒത്തിരി നല്ല യാത്രാ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ നല്ല നല്ല കുക്കിങ്ങും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ചാനൽ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ വരും വഴി ഒരുപാട് നല്ല വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ റെസിപ്പീസൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയണം കേട്ടോ അപ്പോൾ